എമോസിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് എമോസിൽ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോ ഇനി സ്ട്രെയിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് റിലേഷൻ അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഫോഴ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂവ് ചെയ്യാം ഡിഫോമും ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് എഫക്റ്റാണ് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഫോമേഷനും അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഡീഫോമേഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ ഈ സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയും ഈ സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ത്രീ ഡയമെൻഷൻസിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് അലോങ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ വി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് അലോങ് വൈ ഡയറക്ഷൻ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് അലോങ് എക്സ് ഡിറക്ഷൻ അപ്പോൾ നോർമൽ സ്ട്രെയിൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആകെ ഒരു കേസ് മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കി അതിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റി വെച്ചായിരിക്കും ബാക്കി രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുന്നത് അതായത് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റോഡാണ് അതൊരു ഡെൽറ്റ എക്സ് എടുക്കുക ഡെൽറ്റ എക്സ് ഉള്ള ഒരു എലമെൻ്റൽ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡീഫോമേഷനും നടക്കും ഈ മൂവ് ചെയ്തത് ഒരു യു ആണ് അതായത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് യു ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതെന്ത് ചെയ്യും യു ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിയും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഡീഫോമേഷനും സംഭവിക്കും അതായത് ഈ ഒരു എലമെൻ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു യു മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി പക്ഷെ ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റിനും പിന്നെയുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റിനും എന്തുകൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ഡീഫോമേഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡെൽറ്റ ആക്സ് ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ അതിന് വന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ചും കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആക്സ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ പോലെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് വൺ ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആ ഒരു മീനിങ്ങേ ഉള്ളൂ എക്സും എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്തായി എക്സ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് യു മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് യു ആവും അതുപോലെ ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സിന് വന്ന ചേഞ്ച് എക്സ് പ്ലസ് യു ആയി ഡെൽറ്റ എക്സിന് എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ എക്സിന് ഒരു ഡീഫോമേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ലീനിയർ ആയിട്ട് ഡീഫോമേഷനാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡെൽറ്റ എക്സ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സിനനുസരിച്ച് വന്ന ചേഞ്ച് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ലെങ്ത് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫൈനൽ കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് യു ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് പ്ലസ് യുവിൻ്റെ ടൈംസ് രണ്ടും പോവും ബാക്കി വരുന്ന ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇവിടെ ഫൈനൽ ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇനിഷ്യൽ ലെങ്ത് ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്ട്രെയിൻ ആണ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് എഫ്സിലോൺ എക്സസ് കാരണം ഇത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ളതായതുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് അതായത് ഫൈനൽ ലെങ്ത് മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ ലെങ്ത് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇവിടെ നീ ഡെൽറ്റ എക്സും ഡെൽറ്റ എക്സും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്നത് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ എക്സും ഡെൽറ്റ എക്സും ക്യാൻസൽ ആവും ഡോ യു ബൈ
രണ്ട് സൈഡ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റും അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ടാൻ ഫൈ വൺ ടാൻ ഫൈ വൺ പ്ലസ് ടാൻ ഫൈവ് ടു ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഷിയ സ്ട്രെയിൻ ഗാമ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് ഈ ഒരു ലെങ്ത് ആണ് അതുപോലെ ഈ ലെങ്ത് അപ്പോൾ ഈ എക്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും തോറും എക്സിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും തോറും മേളിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് മേളിലേക്കാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി കൂടി പോകുന്നത് അതായത് എക്സിലേക്ക് പോകും തോറും വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എക്സിലേക്ക് പോകും തോറും വി ഡയറക്ഷൻ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് ഈ ഹൈറ്റ് അതുപോലെ മേളിലേക്ക് പോകും തോറും എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ വൈയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും തോറും യുവിന് വരുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടാൻ ഫൈ വൺ ഈക്വൽ ടു എന്താകും ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ബേസ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടാൻ ഫൈ ടു ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ഡെൽറ്റ വൈ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വൈ ഈ രണ്ട് കേസിലും ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ എക്സ് പോവും ഇവിടെ ഡെൽറ്റ വൈ പോവും ബാക്കി വരുന്ന ടാൻ ഫൈ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താകും ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതാണ് ഗാമ എക്സ് വൈ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു യു വി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ സെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗാമ എക്സ് വൈ കിട്ടിയത് എന്തായിരുന്നു ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ വൈ കൊണ്ട് വൈ കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വി ഡയ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ എക്സ് കൊണ്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗാമ വൈ ഇ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡോ വി ഉണ്ടാവും അതായത് വൈ ഡയറക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ഡോ ഡബ്ല്യു ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതേത് ഡയറക്ഷനാണ് ഇ സെഡ് ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഡോ ഇ സെഡ് ഇത് വൈ ഡയറക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഡോ വൈ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഗാമ ഇ സെഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ യു ഉണ്ടാവും ഡോ ഡബ്ല്യു ഉണ്ടാവും ഡോ യു ബൈ ഡോ ഇ സെഡ് അതായത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഇതേത് ഡയറക്ഷനാണോ അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഡോ യു ബൈ ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഇതാണ് സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്സിലോൺ എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് എപ്സിലോൺ വൈ വൈ ഈക്വൽ ടു ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ എപ്സിലോൺ ഇസഡ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ ഇസ് ഗാമ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഗാമ വൈ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ഡോ വി ബൈ ഡോ ഇസഡ് പ്ലസ് ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ വൈ ഗാമ ഇസഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡോ യു ബൈ ഡോ ഇസഡ് പ്ലസ് ഡോ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഇതാണ് ആർ സ്ട്രെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്ന എപ്സിൽ ഓൺ ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ എക്സ് എക്സ് ഗാമ എക്സ് വൈ ഗാമ എക്സ് ഇസഡ് ഗാമ വൈ എക്സ് എപ്സിലോൺ വൈ വൈ ഗാമ വൈ ഇസഡ് ഗാമ ഇസഡ് എക്സ് ഗാമ ഇസഡ് വൈ എപ്സിലോൺ ഇസഡ് ഇസഡ് ഇതാണ് സ്ട്രെയിൻ ടെൻസർ വരുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രെയിനും ഒന്ന് ടെൻസോർ സ്ട്രെയിൻ ഇതിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് സ്ട്രെയിൻ എന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ടെൻസോറൽ സ്ട്രെയിൻ ആകുമ്പോഴേക്കും ഗാ എപ്സിലോൺ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഗാമ എക്സ് വൈ ബൈ ടു എന്നെടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ ടെൻസർ എപ്സിലോൺ ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ എക്സ് എക്സ് ഗാമ എക്സ് വൈ ബൈ ടു ഗാമ എക്സ് ഇസഡ് ബൈ ടു ഗാമ വൈ എക്സ് ബൈ ടു എപ്സിലോൺ വൈ വൈ ഗാമ വൈ ഇസഡ് ബൈ ടു ഗ